Hola, soy Alejandra de Mi Casa Steam y estoy aquí para contaros todo lo que pasa detrás de la cámara y que no veis. ¿Os estáis planteando hacer una reforma en casa? Pues este vídeo seguro que os va a interesar. A ver, siempre hay que tener en cuenta que tenemos dos aspectos fundamentales a la hora de plantearnos una reforma, además de las necesidades concretas que cada uno tengáis. Es ganar amplitud en los espacios y dos, ganar luminosidad. Y eso es lo que se consigue, en muchos casos, con eh, eliminar tabiques innecesarios o compartimentaciones de habitaciones. Es lo que ha pasado en esta casa que vamos a ir viendo. Eh, se ha hecho una remodelación bastante profunda y hemos conseguido el objetivo. Mucha más amplitud, espacios comunicados y comunicación visual. Estoy en la nueva cocina. Como veis, hemos ganado luz. Antes se trataba de una habitación independiente con todo un tabique aquí que lo que hacía es que restaba mucha luminosidad. La cocina solo tiene una ventana que da un patio interior. De manera que al derribar ese tabique que lo separaba de un pasillo que había que comunicaba con las habitaciones, hemos ganado que toda la luz de la zona de día llegue a la cocina, haciéndola mucho más agradable. Y de esta manera también la cocina se mantiene en su espacio, pero con una isla de trabajo que la delimita. Esta isla lo que nos permite es poder estar cocinando, preparando el aperitivo, la comida y que tengamos a nuestros invitados en la zona de estar y compartir con ellos los momentos. La cocina ya no es como era antes, te metías y te olvidabas de todo, sino que sin embargo ahora lo que hacemos es que la compartimos y compartimos ese momento de cocinar con la gente que queremos. Y desde la cocina, pues llegamos a la zona de estar, la zona de comedor también. La ocupan lo que antes eran dos habitaciones, fijaos, con sus ventanas. Pero ¿qué hemos hecho? Al derribar los tabiques, hemos mantenido este pilar, pero que se integra perfectamente en la decoración, hemos ganado una zona de estar mucho más amplia y sobre todo muy luminosa. De esta manera queda comunicado. El pasillo que había entre la cocina y las habitaciones antiguas se ha eliminado porque era un pasillo estrecho y oscuro. Así, de esta manera, tenemos muchísima más luz, amplitud y lo que hemos hablado, la importancia de compartir los momentos, que mientras tenemos aquí a la gente tranquila, descansando o bien charlando, nosotros podemos estar con ellos mientras estamos preparando el aperitivo o la cena. Y al final, pues en el mismo espacio tenemos todo lo que necesitamos, una zona de estar completa con su sofá, su módulo para los audiovisuales y una zona de comedor. Y ahora estamos en la zona que antes ocupaba el salón. Eh, lo que hemos hecho ahora se integra en la zona de día, como una, una parte de paso, y hemos ganado, eso sí, por necesidades de la pareja propietaria, hemos ganado un pequeño despacho y zona de trabajo. Lo bueno que se ha hecho es que con unas puertas correderas conseguimos independizarlo en el caso de que se necesite trabajar, sin perjuicio de que alguien que quiera ver la televisión o estar leyendo pueda hacerlo en el salón. Pero que nos apetece poder charlar y que nos escuchen, pues abrimos si no tenemos ningún problema. Y lo hacemos además con estas puertas que son una maravilla. Eh, se trata de unas puertas recuperadas, las hemos decapado, hemos encargado un eh, mecanismo para convertirlas en corredera. Y lo bueno es que aportan ese encanto de una pieza antigua recuperada en un ambiente actual. Quedan perfectas. <risa> 